Wow, apa yang kamu lakukan, Coach Pickles? Itu yang dikatakan Kapten Fidel, tapi Coach Pickles nggak menjawab. Dia pun langsung menyemprotkan air kepada Kapten Fidel. Oh, where are we? Why are you doing this to me? Kemudian Coach Pickle berkata, Sorry kawan, aku harus melakukan ini. Cuma ini harapan kita agar bisa menang darinya. Aku perlu kamu untuk bergabung denganku untuk menghentikan dia. Belum tahu siapa yang dimaksud. Yang jelas, Coach Pickle tanpa menunggu lagi, dia pun akan menyemprotkan air kepada Kapten Fiddle. Dan karena hal itu, Kapten Fiddle pun nyemplung ke dalam cairan itu. Kemudian Kapten Fiddle mulai merasakan sesuatu. Dia merasakan kekuatan yang sangat besar dari dalam dirinya dan dia pun menjadi super strong dia yang mencoba kekuatan itu menarik dan mengangkat pagar besi itu kemudian berkata wow coba lihat kekuatanku coach pickles keren kan eh ngomong-ngomong kamu menjadi superhero juga ya tapi coach pickle kenapa sih kita harus berubah kayak gini sebenarnya apa sih tujuan kamu sebenarnya mendengar hal itu coach pickle menjawab dan berkata hmm panjang sih ceritanya kita nggak punya banyak waktu sekarang tapi yang jelas, kamu harus percaya kepada aku. Ini bukan untuk aku dan kamu aja. Keadaan kita lagi gawat sekarang. Bahkan ban-ban kindergarten dan seluruh dunia sedang dalam bahaya nih Kapten Fidel. Mendengar hal itu Kapten Fidel pun berkata, Hmm, baiklah. Kalau begitu aku percaya kepadamu, Coach Pickle. Aku akan bergabung denganmu untuk menyelamatkan ban-ban kindergarten dan seluruh dunia. Kemudian Coach Pickle memberikan Kapten Fidel gun blaster dan mengajaknya untuk mencari teman-temannya yang lain beralih ke tempat lain di sana terlihat Stinger Flynn dia yang lagi sibuk mengambil makanan di atas kulkas lalu dia berkata aduh sial pakai acara jatuh segala lagi padahal aku lapar banget nih tapi kemudian tanpa diduga-duga muncul di sana Kapten Fidel Stinger Flynn yang melihat itu kaget dengan penampilan Kapten Fiddle. Kemudian mendekat ke arah Stinger Flynn, Kapten Fiddle pun berkata, Hai Stinger Flynn, kamu nggak usah aneh gitu melihatku. Aku sekarang menjadi lebih kuat. Aku punya kekuatan super sekarang. Stinger Flynn yang menyepelekan perkataan Kapten Fiddle pun menjawab, Alah gitu doang aja sombong. Kamu kan cuma ganti kostum. Biar kelihatan kayak superhero kan? Kalau cuma ganti kostum doang mah aku juga bisa. Uh dasar nggak ada kerjaan kamu Kapten Fiddle. Mendengar hal itu Kapten Fidel marah Dia pun berkata Hei sembarangan ngomong Aku ini benar-benar superhero loh Stinger Flynn Kamu akan merasakan sendiri Setelah aku menghempaskan gun blaster ini Kamu akan berubah Gimana? Kamu mau berapa kali kena lasernya? Satu kali, dua kali, atau sepuluh kali tembakan? Mendengar hal itu Stinger Flynn pun panik Berusaha mengalihkan pembicaraannya Lalu di saat ada kesempatan Dia pun mengambil karung tepung yang ada di belakangnya Lalu Stinger Flynn pun langsung melemparkannya ke arah Kapten Fidel. Akibatnya penglihatan Kapten Fidel pun jadi buram gara-gara tepung yang bertebaran di sana. Tapi kemudian Kapten Fidel menyadari kalau Stinger Flynn kabur dari tempat itu. Kemudian dia berkata, Hey dasar licik malah kabur lagi. Sebaiknya kamu menyerah aja. Kalau enggak aku akan pakai cara barbar ke kamu nih. Mendengar hal itu Stinger Flynn gak mendengarkannya dan terus lari dari tempat itu. Tapi tanpa disadari Kapten Fidel melemparkan barang ke arah Stinger Flynn dan mengenainya. Stinger Flynn yang terkena lemparan itu lalu dia berkata, Aduh, beneran nih si Kapten Fidel. Aku kira cuma bercanda aja. Aduh, aduh, kepala aku kok jadi pusing kayak gini sih. Melihat Stinger Flynn yang tumbang, Kapten Fidel pun langsung melesat ke arahnya. Dan dalam sekejap, dia berhasil mendekat kepada Stinger Flynn. Akhirnya, Stinger Flynn pun gak bisa berkutik lagi. Berusaha untuk memohon, dia pun berkata, Aduh, Kapten Fidel, iya deh aku percaya sama kamu kalau kamu superhero. Tapi Please, jangan toyor aku lagi ya Benjol aku aja belum sembuh nih Masa kamu mau tambah lagi? Gak mendengarkan perkataan Stinger Flynn Kapten Fidel pun langsung mengarahkan gun blaster ke arahnya Stinger Flynn kembali berusaha membujuk Kapten Fidel dengan melas Tapi Kapten Fidel lagi-lagi menolaknya Kemudian dia berkata Sorry banget nih Stinger Flynn Aku harus melakukannya Kamu tunggu aja Pasti kamu akan berterima kasih kepada aku nanti Gak lama setelahnya Kapten Fidel pun menekan tuas gun blaster Blaster itu. 
Wow, ternyata keren juga. Aku merasa lebih lentur sekarang. Penampilan aku juga berubah nih. Aku jadi tambah keren sekarang. Mendengar hal itu, Kapten Fidel pun berkata, Tuh kan, apa aku bilang? Kamu akan berterima kasih kepada aku kan? Gimana rasanya menjadi superhero? Asik nggak? Eh, ntar dulu aku coba kekuatanku untuk mengambil kaleng itu. Hap, nyam, 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 nyam. Akhirnya aku bisa mengambil makanan itu dengan mudah. Ternyata bermanfaat juga kekuatan ini. Itu yang dikatakan Singer Flynn yang senang karena punya kekuatan baru. Kemudian Kapten Fidel yang mendengar itu ikut merasa senang. Lalu dia bilang kalau kekuatan yang diberikan Singer Flynn bukan cuma-cuma. Dia meminta Singer Flynn untuk bergabung dengannya untuk menyelamatkan dunia. Setelahnya Kapten Fidel memberikan gun blaster kepada Singer Flynn. Singer Flynn yang mendapatkan kesempatan itu pun gak menolaknya. Dia bersedia untuk bergabung dan membantu Kapten Fidel. Kemudian kita beralih ke tempat lain. Di sana terlihat nap-nap yang sedang bermain dengan laba-laba. Lalu tanpa disadari muncul di sana Stinger Flynn. Dia yang melangkah pelan-pelan coba mendekati nap-nap. Sementara nap-nap yang melihat itu berkata Eh, apa itu benda letoy di sana? Ternyata itu kamu ya Stinger Flynn. Mendengar hal itu Stinger Flynn pun berkata, eh sembah Barangan ngomong, kamu salah. Aku super Stinger Flynn. Ingat, pakai kata super ya. Lagian, kamu nggak lihat apa penampilanku yang super kece ini. Tuh, lihat rambut jambulku. Gimana, asik nggak? Ngomong-ngomong, kamu pasti bertanya-tanya kenapa aku di sini kan? Sebelum kamu tanyakan itu, aku akan menjawabnya. Aku ke sini punya misi. Aku ingin mengajakmu untuk bergabung dengan pasukan superhero. Tapi sebelumnya, kamu harus berubah dulu. Baru boleh bergabung dengan kami untuk menyelamatkan dunia. Gimana? Kamu mau nggak? Pasti kamu nggak mau kan? Ya udahlah kalau gitu aku akan maksa aja deh. Mendengar hal itu Nap-Nap kaget lalu berkata, "Eh, Stinger Flynn, gimana sih kamu? Nanya sendiri, jawab sendiri. Apa tadi kamu bilang? Misi menyelamatkan dunia. Udah gitu pakai berubah jadi apa tadi kata kamu? Jadi superhero. Haha, <laughs> bercanda kamu. Aku nggak mau lah." Mendengar hal itu lantas Stinger Flynn pun langsung menghempaskan laser ke arah Nap-Nap. Beruntung Nap-Nap yang ber- hasil selamat, dia pun akan kabur. Tapi kemudian Nap-Nap berkata, Sembarangan banget sih kamu main tembak-tembak aja. Oke lah kalau begitu, aku mau kabur aja deh. Eh, tapi Singer Flynn, aku inget kamu pernah bilang kan kalau kamu alergi sama laba-laba. Kemudian Nap-Nap pun melemparkan laba-laba ke arah Singer Flynn. Singer Flynn yang merasakan geli karena ada laba-laba di kepalanya, dia pun berusaha untuk melepaskannya dengan bergoyang-goyang. Sementara Nap-Nap yang melihat kesempatan itu langsung lari menjauh dari Stinger Flynn. Dengan susah payah, akhirnya Stinger Flynn berhasil melepaskan laba-laba itu. Tapi, kemudian dia menyadari kalau Nap-Nap kabur. Menyadari hal itu, Stinger Flynn pun langsung mengejarnya. Sementara Nap-Nap yang masih berusaha untuk keluar dari ruangan itu terkaget-kaget karena di depannya ternyata jalan buntu. Melihat itu, dia pun mundur perlahan. Sementara di belakangnya, Stinger Flynn makin mendekat kepadanya. Nap-Nap yang terpojok berusaha melompat ke ruangan yang ada di seberangnya Tapi sayang, usaha itu pun gagal Nap-Nap pun harus terjun ke bawah Nap-Nap hanya bisa pasrah menghadapi itu semua Tapi kemudian Singer Flynn menjulurkan tentakel lenturnya Dia pun berhasil menangkap Nap-Nap dan langsung mengangkatnya ke atas Nap-Nap yang melihat itu pun merasa lega Kemudian dia berkata Untung kamu menyelamatkanku Singer Flynn Terima kasih ya Aku nggak tahu nih gimana cara membalas kebaikanmu Mendengar hal itu, Singer Flynn pun menjawab Santai aja Aja kawan, itulah yang dilakukan oleh seorang superhero, yaitu menolong orang. Tapi kamu bisa kok membalas kebaikanku dengan menerima laser gun blaster ini. Mendengar hal itu, Napna pun berkata, Aku sih cuma basa-basi aja, Singer Flynn. Kok kamu malah serius gitu sih? Aku nggak mau lah kena laser itu. Please, jangan lakukan itu. Dan yang terjadi... Nap-Nap yang udah bertransformasi menjadi superhero Spider-Man. Dia pun kaget karena tangannya bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Nap-Nap yang takjub mulai mencoba kekuatannya itu. Dia pun berayun-ayun menggunakan jaring laba-laba seperti Spider-Man. Kemudian dia mendekat ke Stinger Flynn, lalu tanya ke Stinger Flynn kenapa Stinger Flynn merubahnya menjadi superhero. Mendengar hal itu, Stinger Flynn pun gak bisa menjawabnya. Dia pun bilang kalau yang bisa menjawab pertanyaan itu 
itu hanyalah Coach Pickle. Lalu dia mengajak Nap-Nap untuk bertemu dengan Coach Pickle. Beralih ke tempat Coach Pickle, di sana dia berkata, Oke okay, kawan-kawan, hari ini kita berkumpul untuk membahas kenapa kalian semua berubah menjadi superhero. Kalian pasti bingung dengan semua ini kan? Baiklah, aku akan menjelaskannya kepada kalian. Seperti yang kalian lihat, kalian pasti kenal dengan monster ini. Ya, betul banget. Dia adalah Nibbler. Dia adalah monster yang harus kita lenyapkan. Bukan tanpa alasan, dia adalah monster yang tinggal di ruang bawah tanah ban-ban kindergarten. Keberadaannya membuat banyak masalah terjadi di sini. Bahkan waktu itu aja aku pernah adu mekanik dengannya. Aku pernah kena toyor meskipun akhirnya Nibbler berhasil aku kalahkan. Tapi aku rasa dia akan membuat kekacauan lagi. Apalagi dengan tenaganya itu, pasti dia akan jadi kuat. Ditambah lagi, entah bagaimana caranya dia bisa menemukan jalan di bawah tanah. Dan dia berencana akan menuju ke tempat reaktor yang bisa memberikannya kekuatan super power. Dan kalian bisa tebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Nap-nap yang mendengar hal itu lalu menjawab, Waduh, berarti dia akan punya kekuatan super dan menjadi super duper OP dong. Wah, ngeri banget itu. Kemudian Coach Pickle berkata, Bener banget Nap-nap, jika dia berubah menjadi super duper OP, udah pasti kekacauan akan terjadi. Bukan cuma di ban-ban kindergarten, tapi kekacauan di seluruh dunia. Kapten Fidel yang penasaran dia tanya, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Apakah akan menyelinap dan menyusul Nibbler sebelum dia sampai ke reaktor itu? Coach Pickle pun mengiyakannya dan benar kata Kapten Fidel. Selain mencegahnya, mereka juga akan menangkap Nibbler. Sementara Nap-Nap yang penasaran dia tanya lalu berkata, Emang kenapa sih kalau dia sampai ke reaktor itu? Masa iya karena hal itu bisa bikin dunia kacau? Kemudian Coach Pickle pun menjelaskan lagi dan memperlihatkan gambaran dunia yang akan hancur jika Nibbler berhasil mendapatkan kekuatannya. Lalu Coach Pickle pun berkata, Seperti yang kalian lihat di depan, kalian gak mau kan kalau dunia hancur seperti itu? Nah, itulah mengapa aku butuh kalian. Kita harus menggabungkan kekuatan untuk mencegah Nibbler. Dengan masing-masing kekuatan kita, kita pasti bisa mengalahkan Nibbler. Mendengar hal itu, mereka pun setuju. Akhirnya, dengan kekuatan air miliknya Coach Pickle, otot supernya Captain Fidel, lalu tentakel super elastisnya Singer Flynn, kemudian kekuatan laba-labanya Nap-Nap, mereka pun bersiap menghempaskan Nibbler di sana. Beralih ke tempat lain Pas banget mereka datang di saat yang tepat Kala itu Nibbler udah ada di dekat reaktor Dan akan menjebol tembok reaktor itu Dengan segera air disemprotkan Coach Pickle Hingga membuat Nibbler mundur Coach Pickle yang coba memperingatkan dia berkata Hei Nibbler kamu gak akan bisa masuk reaktor itu Kalau kamu masih bersih keras hadapi kami dulu Mendengar hal itu Nibbler pun menjawab Wah, kayaknya dia nggak ngerti bahasa kita deh teman-teman. Itu yang dikatakan Kapten Fidel. Mendengar hal itu, Coach Pickle pun mengajak teman-teman supernya untuk langsung maju menghempaskan Nibbler. Maju lebih dulu, Coach Pickle melompat dan mendekat ke arah Nibbler. Tapi sayang, Nibbler bisa membaca gerakan itu dan langsung menghempaskan Coach Pickle. Kemudian maju Kapten Fidel yang berhasil molos dari kolong Nibbler. Dia yang berhasil memegang buntut Nibbler berkata, Hey Nibbler, kamu udah pernah belum kena angin topan? Kalau belum pernah, sekarang saatnya kamu merasakan putaran angin topanku. Melihat Nibbler yang terhempas lalu nap-nap menggunakan jaring laba-labanya untuk menutup lubang itu. Sementara Nibbler yang melihat itu terlihat marah dan akan melesat ke arah lubang itu. Nap-nap yang khawatir dia pun berkata, Teman-teman, bantuin aku dong. Aku butuh waktu untuk menutup lubang ini dengan jaringku. Bantu aku untuk menahannya. Jangan sampai dia ke sini. Tolong, woi, tolong. Mendengar hal itu, Stinger Finn pun akan membantu nap-nap. Dengan tentakel lenturnya, dia menggapai tiang tiang yang ada di samping kiri dan kanannya. Dan berhasil Nibbler pun tertahan oleh Stinger Flynn tapi sayang tubuh Stinger Flynn gak cukup untuk menahan kekuatan Nibbler. Berusaha memberi semangat Napna pun berkata Ayolah Stinger Flynn, kamu pasti bisa tahan dia sebentar lagi aku akan menutup lubang ini sampai benar-benar kuat. Tapi sayang tentakel Stinger Flynn itu pun akhirnya terlepas. Sementara Nibbler melihat kesempatan itu langsung lari menuju lubang itu. 
Napna pun gak bisa berbuat apa-apa lagi Dan akhirnya Nibbler berhasil menerobos lubang itu Melihat itu Napna pun kecewa karena dia gak berhasil menahannya Sementara teman-teman super yang lain pun khawatir Karena Nibbler berhasil sampai ke depan reaktor itu Tapi tiba-tiba alarm berbunyi Nibbler pun terlihat kebingungan dengan yang terjadi di sana Sementara Stinger Flynn pun berkata Aduh kok ada alarm gini sih? Apa yang terjadi Coach Pickle? Siapa yang menyalakan alarm ini? Mendengar hal itu Coach Pickle menjawab Aku juga nggak tahu ini alarm apa Sepertinya Banban telah membuat sistem keamanan di tempat ini Tapi bener deh aku nggak tahu tentang hal ini Sementara terdengar suara dari pengeras suara dan bilang Kalau reaktor itu akan menutup dalam 5 menit Kemudian terlihat tutup besar di atas reaktor yang perlahan mulai tertutup Sementara Nibbler yang melihat itu nggak ngerti apa-apa dan terlihat bingung Di sisi lain Kapten Fidel yang melihat itu pun berkata Waduh apa yang terjadi teman-teman Kok perasaanku nggak enak nih Kayaknya tempat ini akan meledak ya Dan yang terjadi Asap tebal pun muncul di sana dan menutupi ruangan itu. Coach Pickle yang merasakan itu pun berkata, Apa yang terjadi teman-teman? Apa kita berhasil menghentikan Nibbler? Eh teman-teman, lihat deh kok tubuh kita kembali seperti semula ya? Di sisi lain Nibbler yang kesel karena reaktornya udah ketutup, dia pun berusaha untuk menendang-nendangnya. Meskipun sayang, tutup itu didesain khusus hingga membuatnya sangat kuat menutup reaktor itu. Melihat hal itu, Kapten Fidel pun berkata, Haha, lihat itu teman-teman. Sepertinya Nibbler kesel karena dia nggak bisa mendapatkan reaktor itu. Mereka pun akhirnya merayakan keberhasilan mereka dengan tos bersama-sama dengan Nibbler yang kesal di depan mereka.